Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment planifier hors ligne et réaliser un itinéraire planifié avec le Film X8 SO 2020. L'application Filminavi 2020 était mise à jour le 27 mai 2021. Cette version 1.0.17 permet maintenant de concevoir des itinéraires à l'avance. On pouvait déjà créer des itinéraires, mais il fallait utiliser le drone. Maintenant, c'est possible seulement en utilisant l'application. Ce matin, par exemple, il pleut. J'ai installé la mise à jour et je suis en train de concevoir un itinéraire bien au chaud, juste avec mon téléphone. Cet enregistrement offline des itinéraires, c'est une fonction de l'application. Donc les itinéraires sont enregistrés sur le téléphone ou sur la tablette. Ils peuvent ensuite, sur le terrain, être suivis par le drone. Je vais vous montrer comment concevoir un itinéraire offline. Le principe est simple, on crée les étapes de l'itinéraire dans l'ordre, on définit les propriétés de l'itinéraire et on sauvegarde. Les étapes doivent être séparées de plus de 10 mètres et de moins de 1000 mètres. L'altitude minimale est de 5 mètres. Dans mon exemple, on est en bord de Garonne, dans les champs. Il y a un petit lac de pêche pas loin et on va aller y faire un tour. Pour accéder au mode de vol intelligent, dont les itinéraires font partie, il faut appuyer sur cette icône en bas à droite. On voit que même non connecté au drone, donc offline, maintenant on peut choisir Waypoint. Un message d'avertissement s'affiche. Il faut faire attention à la hauteur et aux distances. Oui, parce que pouvoir utiliser la vue satellite Google Maps, c'est génial. On s'y croirait presque. Ouais, presque, c'est un petit peu ça le problème. On n'est pas vraiment sur le terrain. Alors on a vite fait d'oublier des obstacles qui pourraient être assez hauts. Et on a aussi tendance à créer des itinéraires qui sont trop longs. Le FIMI n'a pas de capteur de proximité, il va suivre l'itinéraire sans se poser aucune question. Il n'a pas non plus une autonomie illimitée. Donc il faut bien faire attention à ces deux facteurs lors de la conception de l'itinéraire, mais aussi lors du vol. Bon, bien sûr, en vol, il est possible d'arrêter le suivi d'itinéraire à n'importe quel instant. L'interface est bien pensée. En bas à droite, la croix sert à quitter la création d'itinéraire. En haut à droite, la flèche permet de définir les caractéristiques de l'itinéraire et de l'enregistrer. J'ajoute la première étape qui va nous servir de point de départ. On peut voir que les étapes sont numérotées, qu'elles ont une altitude, qu'il est possible d'effectuer une action en arrivant à l'étape. On a le choix de ne rien faire de spécial, se mettre en vol stationnaire pendant 10 secondes, enregistrer une vidéo pendant 10 secondes, prendre une photo, prendre une photo au bout de 5 secondes, prendre une rafale de photos. Je ne ferai rien de spécial car j'ai choisi de filmer en continu tout le parcours de l'itinéraire. 30 mètres comme altitude, ça me convient. Il n'y a pas d'arbre bien haut dans le coin, donc je ne change rien et j'ajoute l'étape. L'étape apparaît en rouge car elle est sélectionnée. Maintenant que mon itinéraire comporte une étape, je vois deux icônes à gauche. L'icône avec les trois barres permet d'accéder aux propriétés de l'étape sélectionnée. Si je clique sur ces propriétés, je peux les consulter et les modifier. Juste en dessous, l'icône avec la poubelle permet de supprimer l'étape sélectionnée. Ici, je supprime l'étape et je la recrée à nouveau. Les itinéraires sont décrits rapidement dans la documentation officielle. Mais le but de cette chaîne, c'est de vous faire gagner du temps. Donc on va se passer de la doc. D'ailleurs, si vous voulez gagner du temps à l'avenir avec ce drone, abonnez-vous. J'ajoute la seconde étape, dans les champs. Pour avoir une vue d'ensemble, je décide de monter à 120 mètres. J'ajoute la troisième et la quatrième étape en longeant le lac. Et j'ajoute la cinquième étape qui me servira d'arrivée. Je choisis, disons, 50 mètres pour être sûr de passer au-dessus de ces arbres. Alors ce que j'aimerais faire, c'est de faire pointer automatiquement le drone vers le lac. C'est possible en utilisant des points d'intérêt. Ça se passe ici dans l'écran des paramètres d'itinéraire. Dans cet écran, je vois que j'ai 5 étapes. Route cycle est égal à 0 signifie que je ne vais parcourir l'itinéraire qu'une seule fois. La longueur de l'itinéraire ferait presque 2 km. ET est l'estimation de la durée en secondes. Je vais choisir une vitesse qui me permette d'effectuer l'itinéraire en à peu près 10 minutes. Ça donne environ du 8 mètres par seconde, ce qui en km h 8 x 3,6, fait environ 28 km h On peut prendre un timelapse vidéo ou un timelapse photo. Par exemple, pour un timelapse photo, on peut régler l'intervalle entre chaque photo à 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes ou 60 secondes. L'orientation du drone est réglable dans Heading. Par défaut, le drone est orienté vers le prochain point, 
c'est le choix route, mais on peut aussi choisir une orientation libre, c'est le choix free. Quand l'orientation est libre, soit on fait tourner manuellement le drone, soit on fait pointer sur un point d'intérêt. Pour un itinéraire, on peut définir jusqu'à 4 points d'intérêt. Et pour chaque étape, on peut choisir un de ces points d'intérêt. Ici, par exemple, je vais utiliser 3 POI. Un premier POI pour les étapes 2 et 5, qui sera au milieu du lac. Un second POI pour l'étape 3, qui sera au bout du lac. Et un troisième POI pour l'étape 4, qui sera à l'autre bout du lac. Si on veut parcourir plusieurs fois l'itinéraire, dans Route Cycle, on peut aller de la dernière étape à la première étape directement en ligne droite, ou bien refaire le trajet en sens inverse. Dans Failsafe, on peut choisir ce qui se passe si on perd la connexion. Soit on quitte l'itinéraire, soit on reste sur l'itinéraire. Dans Mission Completed, on peut choisir ce qui se passe en fin d'itinéraire. Soit on reste sur place, ce que j'ai choisi, soit on fait un RTH. Globalement, je trouve que c'est bien pensé, mais je trouve dommage qu'on ne puisse pas choisir le type d'orientation et la vitesse pour chaque tronçon d'itinéraire. Allez, on passe au vol. Je choisis l'itinéraire dans l'historique qui propose les 5 derniers itinéraires. C'est parti. Pour montrer ce que le drone fait tout seul, je ne toucherai pas du tout à la radiocommande. Alors un petit rappel, en France, les télépilotes loisirs volent à vue. Là, à 900 mètres, c'est vraiment limite. Pour ne pas perdre mon drone de vue, je l'ai équipé d'une lampe qui notante spéciale. Sur l'écran du téléphone, on voit bien le parcours, chaque étape, son numéro et son altitude. Attention, ici j'ai des étapes qui sont pile à une altitude de 120 mètres. Avec l'incertitude, le drone peut monter un tout petit peu plus haut. Si l'altitude maximale est réglée sur 120 mètres, dès le dépassement de cette altitude, même de très peu, l'itinéraire serait interrompu. Donc pour ce vol, dans les paramètres du drone, j'ai réglé l'altitude maximale à 122 mètres. J'aurais aussi pu laisser le plafond maximum à 120 mètres et utiliser une altitude maximum de 118 mètres pour les étapes. Une remarque importante sur les POI. Le drone pointe sur le POI défini de l'étape pendant qu'il parcourt le tronçon qui l'amène à cette étape. On est sur le tronçon qui va vers l'étape 4. Le drone pointe sur le POI de l'étape 4. C'est matérialisé sur la carte. Le tronçon courant, l'étape objectif et son POI sont en rouge. En conclusion, ça fonctionne bien. C'est perfectible. Un SDK, par exemple, serait vraiment formidable, mais c'est déjà très bien.